Hello, good evening, how are you? Hi, Rosy, hi, Wendy, hi, Roberto. Hi, hi teacher. How are you guys? Fine. So, are so. you uh, so so? Oh, okay, fine. <laughs> I'm so tired. Ah, you're tired. Yeah, me too. I work a lot. Me too. Okay. Yeah, we work a lot. Okay. But thank you for being in this class. Okay. I hope uh, you learn many things today. Okay. And uh, yeah, thank you so much. Thank you for waiting. Gracias por esperarme. Um, I had another class. Estamos en otra clase y nos extendimos un poquito, but aquí estamos ya listos. All right. Así que vamos a esperar a que nos otros compañeros se nos vayan uniendo poco a poco. Hi, Yader. Hi, Claudia. Hi, good evening. Good evening. How are you? Hi, fine. Thank you. Excellent. Hi, teacher. Hi, Claudia. Nice to see you. Well, nice to listen to you. Mm -hmm. <laughs> so, thank you so much for being in this class. Okay. Uh, ¿En qué sección vamos de la plataforma, chicos y chicas? Yo voy por la dos a la mitad. Ok, está bien. Perfecto. Muy bien. Uh, Rosy, ¿en qué parte vamos ahorita? Rosy, hello. Wendy, ¿en qué parte va de la, de la plataforma? Lo siento, no puedo trabajarla, pero lo voy a hacer mañana, creo. Ah, ok. Yeah. Sí, bueno, por lo menos sí. este fin de semana va a tener un poquito más de tiempo. Acuérdense que la clase es nada más hasta hoy eh, y luego nos volvemos a ver hasta el lunes. Okay? Así durante el fin de semana puede aprovechar y adelantar un poquito. Uh -huh. um, ok, sí, let's sí. see. Uh -huh. No problem. Uh, Roberto, ¿en qué parte vamos de la plataforma? Section two, uh, simple present WH question. Okay, excellent, excellent. Thank you. That's that's nice. Dígame, Rosy, ¿tenía una pregunta? También estoy en ese ejercicio. Ah, en el mismo que va Roberto. Mm -hmm. Sí. Ah, okay, nice, sí. nice. Uh, let's see. Claudia, ¿en qué número vamos, Claudia? Mm, todavía no he podido realizar ninguno, pero el fin de semana me pongo al día. Ah, ok. Perfecto. Perfecto. Ok. Ya con la clase va a ser un poco más fácil y acordémonos que eh, la mayoría de ejercicios eh, son, bueno, son pocos los que son de escribir, pero ahí la mayoría son este, ya de opción múltiple o de seleccionar la respuesta correcta. Ok. Así que son muy, muy, muy fáciles. Hay unos que se complican un poquito, pero acuérdense que ahí está el grupo por cualquier duda. ¿okay? Um, igual como la duda que teníamos de, de, de las oraciones completas. Ya trataron de hacer esa, no tuvieron problemas. Yo traté, pero así rápido y no, no me salió. Voy a intentar el fin de semana. Ah, ok. No problem. Yo ya las hice, teacher, y sí, ya las pude contestar bien. Ah, okay. Solo la Tres que le he intentado de todas formas no he podido. No sé si le hago ah. la pregunta y tal vez nos ayuda. Sí, sí. Ok. Is your English class in the morning? Is your English class in the morning? Let's see. ¿Qué puso usted? Le puse... Uh -huh. Le puse... No, I'm not uh, the class in the morning. Mm -hmm. Ah, is your English class in the morning? Ahí sería your English class sería el sujeto. Pero como no sería your English class porque, mm -hmm. ah, o sea, es una conversación, tendría que decir my English class. Uh -huh. Uh -huh. Tendría que ser my, my English class. Uh -huh. Tanto yes or no, como se quiera, yes or no. Y ahí decir my English class. Uh, por ejemplo, si dice que no, no, my English class is not in the morning. Okay. Y en caso contrario, usted, diga, usted dijera que sí. Yes, my English class is in the morning. Uh -huh. 
Ok, voy, voy a contestarlo ahorita. Uh -huh. O otra, otra, otra opción que podría hacer es en vez de poner eh, English class, podría ser it. Ok, it. En vez de poner English class, que sale más fácil también. ¿verdad? Uh -huh. Hi Hugo, how are you? Hi Roxana. Hi. How are you? Everything fine? Very well. Very well, excellent. Okay, excellent. So, uh, in the previous class, okay, mientras ahí nuestros compañeros terminan de ajustar unas cuestiones, Um, in the previous class, estamos viendo yes, no questions, ok, usando is and are, ok. Así que ahí miramos las respuestas cortas y también decíamos que tenemos eh, respuestas largas, ok. Um, como tarea, bueno, como actividad extra, también les pedíamos que eh, practicaran daily routines, ok, las rutinas diarias. Vamos a hacer otra vez el examen para ver... Eh, que tanto aprendimos, ok, solo que ahora le voy a preguntar nada más a una persona para que me diga eh, cuál podría ser la respuesta correcta, ok. Todo el mundo puede ver eh, mi página de Google acá. Yes. 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 Ok, perfect. Vamos a ver. Number one, vamos a ver. Uh, Claudia, what do you think? Number one. Watch TV. Excellent. She was TV. Uh -huh. Watch TV. Okay. Um, vamos a ver. Uh, number two. Hugo, what do you think? Number two. What activity is that one? Mm -hmm. um, go to the work. Uh, go to the work. Actually, it's the opposite, okay? It is not go to the work. Uh -huh. It is like... Uh -huh. Finish. Uh -huh. Finish. Finish what? Uh -huh. Finish work, okay? Uh -huh. Como ahí ya estamos viendo que está en la oficina, tiene su sillita y ah, su computadora. Sí. Entonces ahí dice, salud, ya no quiero estar acá, okay? So that's finish work, okay? Finish work. Let's see. Number three. Uh, gather. Number three. What do you think? Um, have dinner. Have dinner. Have lunch. Ah, have lunch. Have lunch. Have lunch. Have lunch. Okay. Ahí teníamos una discusión que comer pollo en la cena como que no se... <laughs> como que no lo miramos muy bien. Right? Let's see. Number four. Uh, Roberto, what do you think? Roberto. Brush my teeth. Okay. Oops. Brush my teeth. Okay. The next one. Number five. Rossi. Number five. What do you think? Mm -hmm. What activity is that one, Rosie? Or uh, Hector, what activity is this one? La imagen no es mi. Hi. ¿Cómo sería dinner? Uh, se ve que son unos huevos, café, pan. Tocino. Ajá, tocino. Es, es, es mi cena. Ah, esa es su cena. <risa> ah, ok. <risa> ok. Pero normalmente diríamos que es... Have lunch. Have dinner, teacher. Ah, have dinner. Have dinner, teacher. Ajá. Ajá. Tengo el problema que me, me desconecta de la computadora. Me ah, ah, ok. Ok, no me problem. Me está pasando bien seguido. Ajá. Ah, ok. Va, 
vamos a tener un poco de paciencia entonces por ahí. Right. Okay, thank you, Rosy, for telling me. Okay, let's see. Let's continue. Matching, okay? Matching. Vamos a conectar la frase with the picture, okay? So I have A, B, C, D, and E, okay? So let's see. Roxana, listen to music. What do you think? A cleaning. Excuse me? No. Listen to cleaning? music. Listen to music. What is it? Letter A, letter B, letter C. I'm, I'm sorry. A, uh -huh. A. No, no. Listen to D. music? Ah, D. Okay, D. excellent. Okay, thank you. Uh, Hector, play video games. Play uh, Play video games. Play C. Uh, okay, leader A. Letter E. 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 Uh huh. E. Oops. Letter E. Uh mm -hmm. Watch <coughs> a movie. Let's see. I'm going to ask. Uh, Roberto, what do you think? Watch a movie. Letter C, teacher. Letter C, excellent. Number four, wash the dishes. Hugo, what do you think? Wash the dishes. Letter B. Excellent, letter B. Number five, clean the house. Clean the house. Okay, that's letter A. Okay, now I'm not going to ask. All right. Uh, let's go to the next part. What is the correct? Uh, what is the correct phrase? Let's see, Claudia. What is the Wake correct? up. Wake up. Uh -huh. Excellent. Wake up. Let's see. The next one, number two. Number two. Andrea, what do you think? Talk to people. Okay, talk to people. Okay, we have that one over there. Thank you. Uh, Roxana, number three. Supermarket. Okay, go to the supermarket. Yes, that's correct. Number four, gather. What do you think? Cook food. Cook food. Uh huh. Excellent. Okay. And number five. Let's see. Number five. I will have Hugo. What do you think, Hugo? Uh, Work at night. Work at night. Okay, thank you. Now, true or false, okay? True or false. For example, number one, check my cell phone. Hector, what do you it's think? true. True. Okay, true. Excellent. Go to bed. Let's see. Um, Roberto, what do you think? Go to bed. True. True. Okay, perfect. Take a shower, okay? Take a shower. What do you think, everybody? False. False. Mm -hmm. False, okay. How do you say this in English? Take care of people. Ah, take care. Uh -huh. take care of people, excellent, okay? Take care of people. It is not take a shower, <laughs> okay? Uh, number four, go to class. True or false? False. False. False, okay. Dressed, Excellent. Get dressed. Uh -huh. And number five, comb my hair. True. True. Mm -hmm. True. True. Okay. Excellent. Let's check your answers. Ooh, 95. Ay, no salió una mal. Okay, let's see. That's correct, that's correct, that's correct. Ah, have breakfast, okay? Have breakfast, not have dinner, okay? Because we have coffee, we have bread, 
Uh, we have eggs. We have bacon. Okay. So this is like an American, an American breakfast. Okay, an American breakfast. All right. So uh, we are going to use uh, this. Uh, we are going to use these phrases for uh, today's class. Today's class, we are going to ask and answer uh, WH questions, okay? WH questions. So these are, uh, these are yes, no questions, okay? The answer is yes or no, okay? These are yes, no questions. But today we're going to see uh, information questions. And also we are going to remember, uh, we're going to remember how to make sentences in the present, okay? In the present. So let's see, think about it. What activities do you do in the morning, okay? What activities do you do in the morning? What activities do you do in the afternoon? And what activities do you do at night, okay? For example, in my case, in the morning, I, in the morning, I take a shower, uh, I get dressed, I go to work, okay? And I have breakfast at work, okay? What about you? Let me ask you. Um, let's see, Claudia, what do you do in the morning, Claudia? I take a shower, mm -hmm. I had a breakfast, mm -hmm. I go to the book, the work. And you go to work, excellent. Okay, yes. thank you. Andrea, hi Andrea. What do you do I, in the afternoon? In the afternoon, uh, I only work. You only work. And yes. lunch? Mm -hmm. And lunch, I have, how do you see almost? Yeah, lunch. <laughs> lunch. <laughs> you have lunch also. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Yes. Nice, excellent. Thank you. Hector, what do you do in the afternoon, Hector? Hector, are you there? <laughs> If not, I'm going to ask. Hi. Okay. Hi, Hi Hector. Okay. So, mm -hmm. Hi. In the Finish afternoon. the work at night. In the afternoon. Uh, afternoon. Uh-huh. Uh-huh. Okay. I love uh 12. At mm -hmm. um I finish the work. Uh-huh. Yeah. I finish the work in the morning. Ah, okay. Okay, uh -huh. I finish the work in the morning. I um, I lunch at twelve. Um, I I okay. <laughs> okay. Yeah. Uh, perfect. Perfect. Thank you. Thank you. <laughs> Thank you. Okay. Let's see. Gather. What do you do at night? Gather. At night, finish uh, the work. Uh -huh. um, I go to gym. Ah, oh, nice. You go to uh, gym. Uh -huh. um, next, go my house. Um, um, have dinner. And you have dinner. Okay, excellent. Thank you, Gather. Yes. Hugo, let's see, Hugo. What do you do in the afternoon? Okay. What do you do in the afternoon, Hugo? <clears throat> Hugo, we cannot listen to you. And, and okay. study. Uh huh. Okay. Continue. Continue. And study English at at nine o'clock. Ah. Okay. Okay. Perfect. Uh, we didn't listen to you the first sentence. No le escuchamos la primera porque tenía el micrófono apagado. 
Can you repeat, please? ¿Nos puedes repetir un par de lo que dice? Ok. In the afternoon, uh, I work. Ajá. And next, uh, finish the work uh, back to my house and study English in the ah. night o'clock. Ok, perfect, perfect. Thank you, Hugo. Ok. And the last one, the last one, Roxana. What do you do at night, Roxana? I go home. Mm -hmm. I go home. And sleep. And you sleep. <laughs> okay. I sleep. Uh huh. Okay. Perfect. Perfect. Now, something important uh, that we need to remember is that when we are talking, cuando estamos hablando de activities, uh, siempre tratamos de usar eh, las oraciones completas. Okay. For example, si usted me pregunta, teacher, what do you do in the morning? ¿Qué, qué actividades hace en la mañana? Okay. Yo tendría que decir, I, okay. Y luego, eh, la actividad que hago, okay. Así de simple. For, ejemplo, for example, I take a shower. Okay. I uh, go to work, okay. Etc. Okay. Siempre tratemos de decir la, la oración completa, aunque, aunque digamos solo hay y después la actividad, no problem, ¿ok? Tratemos siempre de usar eh, la oración completa. Igual in the afternoon, I, bla, bla, bla. In the, at night, I, bla, bla, bla. ¿Ok? That is important to remember. Siempre tratemos de usar toda la, todas las, todos los elementos de una oración. ¿Ok? Now, ¿Qué pasa cuando tengo otra persona? Por ejemplo, my sister. No voy a hablar de mis actividades. Ahorita voy a hablar de my sister. ¿Ok? For example, the activity that my sister has in the afternoon is go to the gym. ¿Ok? ¿Cómo sería la oración? Go to the gym is the, is the, is the activity. So, how is the sentence? ¿Cómo sería la oración? Mm -hmm. My sister her go to the gym. My sister? He yeah. goes to the gym. He goes to the gym. But his, her. She go. Ah, it can be my sister. She, or I puedo poner she. Okay. So I poner she go to, my, to the gym. Okay, sería otra opción. Okay, pero sería go to the gym. Okay, algo que tenemos que acordarnos acá. Es que, como estamos hablando de otra persona, in the simple present, es necesario cambiar el verbo. Okay? Oh. Ajá. Que sería la regla de la tercera persona. Okay? Sería... Goes. Goes. Uh -huh. Goes. Goes. Okay? She goes to the gym. She goes to the gym. O, oh, my sister goes to the gym. Okay? Another one. Watch... Uh, watch TV. ¿Cómo sería la oración en ese caso? Uh -huh. She washes ah, TV. Ah, ok. My sister oops, watches TV. Okay. The letter D, the letter S. Uh -huh. Ok, thank you. Ok. Yes, ok. So, uh, we need to respect the third person, uh, the third person rules, ¿ok? Cuando estamos hablando de nosotros, así por ejemplo acá, I take a shower, ahí no tengo que cambiar el verbo, ¿ok? Porque estoy hablando de mí. En ese caso, no cambio ningún verbo. Pero, cuando ya meto, perdón, cuando ya meto a otra persona, ahí sí tengo que cambiar los verbos, ¿ok? Así que acordémonos de ese pequeño punto. Um, let's see. Another activity, um, run in the park, okay? Run in the park. What is the sentence? The, she runs in the park. Okay. My sister runs in the park. In the park, okay, perfect, okay? So in this case, cambio el verbo. Okay. 
Y en ese caso es muy fácil porque solo le agrego la letra S. Ok. Perfect. So, eso sería en el caso de my sister. Ahora, ¿qué pasa con my brother? Le voy a decir algunas actividades que hace my brother. For example, play video games. Ajá. ¿Cómo sería la oración? My, my brother is he. Or, or he. He play video. Play or plays? Plays. Uh -huh. Plays. Ajá. Uh -huh. Video games. Video okay. games. Uh -huh. Acá tengo que acordarme siempre de cambiar el verbo, ¿ok? Because it is, it is a third person, es una tercera persona. Tercera persona significa he, she, o it, it, ¿ok? En esos casos vamos a cambiar el verbo. Let's see another one. Uh, use the computer, ¿ok? Use the computer. ¿Cómo sería la oración? My brother use, uses the computer. Ah, ok. My brother uses the computer. Ok. My brother uses the computer. Ahora, si yo estoy hablando de que yo uso la computadora, I use the computer. Ahí, si no tengo que cambiar nada. Ok. Ahora, ¿qué pasa con my parents? ¿Qué significa my parents? Mis padres. Ok. Mis padres. Use. Okay. My parents go to the church. My parents. Aquí también go. puedo usar. Perdón, puedo usar eh, they. They. Uh -huh. My parents. They go to church. They go or goes. What do you think? Go. 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 Ah, uh -huh. Okay. They go to church. Okay. En este caso no tengo que cambiarlo. Porque no estoy hablando ni de he, ni de she, ni de it. ¿Ok? ¿Ok? What My do you think? My parents, they uh -huh. had in a restaurant. My parents had dinner in a restaurant. In a restaurant. Ok. Ok. So, eso es solo nada más para que nos acordemos de estas reglas. Porque eh, si es necesario que nos acordemos de ellas, porque en la siguiente parte lo vamos a utilizar. Ok. Ahora, regresando a I take a shower, que estoy hablando de mis actividades. Let's see. A uh, Yader, how do I make I take a shower negative? Um. I don't take a shower. Ah, okay, perfect. Okay. I don't take a shower. Okay. En este caso, tengo que usar, eh, nosotros le llamamos auxiliar, okay, que sería to. don't. Okay. Don't. Y te, luego tengo el verbo principal que sería take. Okay. Let's see. Um, Claudia. How do I make I go to work negative? I don't go to work. Okay, I don't go to work. Perfect. Okay. I don't go to work. Okay, perfect. Ahora, my sister. Hmm, my sister, let's see. My sister goes to the gym. Let's see, Hugo. How can I make my sister goes to the gym in negative? My sister doesn't go to the gym. Okay, perfect. Si nos fijamos en ese caso, uso doesn't y el verbo no cambia. Okay? Eso es algo que tenemos que acordarnos cuando hacemos negative sentences. Okay? Negative sentences. In affirmative, yes. Okay? It changes. It changes, but in the negative, no, okay? You don't change the verb, okay? The next one, my sister watches TV, okay? My sister watches TV. Let's see, Andrea, what do you think, Andrea? What is the negative of my sister watches TV? My sister doesn't watch TV. 
Perfect, okay, perfect. I don't change the verb, okay? And I use doesn't, okay? Thank you, Andrea. Okay, and I, I'm not going to use this one. And I'm going to jump with my brother, okay? My brother, let's see, uh, Hector. My brother plays video games. What is this in negative? My brother. Uh -huh. My brother. My brother. I don't know. Okay. Mm -hmm. Remember, we are going to use doesn't for negative, okay? So in this case, because we are talking about he, porque estamos hablando de él, uh -huh. vamos, a, vamos a usar doesn't. En el caso de my sister, como es mi hermana, puedo usar doesn't, okay? Porque es she. En ese caso, como es he, también puedo hacer lo mismo. Okay? Doesn't. Mm -hmm. Doesn't play video games. Okay. Mm -hmm. Okay, let's see the next one. Uh, Roberto, my brother uses the computer. Okay. My brother doesn't use the computer. Excellent. Okay, my brother doesn't use the computer. Okay. Or he doesn't use the computer. Oh, he doesn't use the computer. Perfect. Okay. He doesn't use the computer. Okay. And the last example, okay? Vamos con my parents. My parents, my parents. Let's see, Yadav, how do I make my parents go to church in negative? My parents, uh, my parents do not go to church. Okay, excellent. Do not, or también se puede decir don't. don't. Okay, don't go to church. Okay, perfect. Thank you. Okay, aquí puedo usar do not o puedo usar don't. Okay, como yo prefiera. And finally, my parents have dinner in a restaurant. Andrea, what do you think, Andrea? My parents don't dinner restaurant. Don't have dinner uh -huh, in a restaurant. Okay, perfect. Okay, so eso es importante que nos acordemos de esos auxiliares. Okay, the do and don't and does and doesn't. Okay, es importante que nos acordemos de ello. Ahora, vamos a ver yes no questions. Se acuerda que anteriormente vimos cuando empezaban con are, que empezaban con is. Que empezaban con am, ok. En ese caso tenemos que acordarnos eh, cuál auxiliar vamos a usar para cada persona. Por ejemplo, yo sé que para I voy a usar am, por ejemplo, example, ok. Yo sé que para he voy a usar is. Yo sé que para she voy a usar is. Yo sé que para they voy a usar are, ok. Ahora, en ese caso, eh, cuando se trata de actividades, ok. Vamos a usar otros auxiliares. No vamos a usar am, no vamos a usar is or are. We're going to use do and does. Okay? So, for I, you, we, and they, I am going to use do. Okay? And for he, she, and it, I will use does. Okay? Does. For example, I have this question, I mean, I have these sentences here. I want to do these sentences into questions. La quiero volver preguntas. Entonces, you, ¿qué voy a usar para you? Do or does? Do. Okay, do, okay. Do, you play soccer, y luego al final pongo el signo de pregunta, okay. Vale, eh, vale la pena aclarar que en inglés usamos nada más el último signo de pregunta. Okay, no usamos el del principio. Ok, the next one. My teacher. ¿Qué es my teacher? Sí. Das. Das. She. Ok. He or she. 
<risa> Cualquiera lo <risa> Ok. Ahora, si se fijan en este caso, eh, como en oración, yo había cambiado el verbo. Ok. Voy a borrar das, solo para que nos fijemos. Ok. My teacher has a car. Ok. Entonces me ah, dijeron que. Me dijeron que. Love. Ajá, exactly. No lo tengo Esposa. que cambiar. Ajá. Uh -huh. Entonces, en este caso, voy a poner das, porque estoy hablando de mi teacher, solo que no sé si es hombre o mujer. Uh -huh. And el verbo no lo tengo que cambiar. Ok. No. Porque se cambia únicamente para affirmative sentence. Ok. For negative sentence and for questions, no. Ok. Entonces. ¿Cuál es la manera normal de has? ¿Cuál es la have, manera normal? Have. 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 Okay. Have okay. a car. Does my teacher have a car? Does my teacher have a car? Uh -huh. Okay, perfect. The next one. We speak English. What do you think? Do. 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 Okay. Do. Do we speak English? Do we speak English? Okay. The next one. La oración es, she reads a book. She reads a book. So, ¿qué tengo que hacer? Das, das. borrar la, la is. Ajá, poner das. Das, she reads. Ajá. Das. Y ya no voy a utilizar la letra S porque acuérdense que la S es nada más para affirmative. ¿Ok? For negative in question, no. ¿Ok? For negative in question, no. So, question mark. And finally, I have breakfast. Do you have? Do you have? Okay, do you have or do I have breakfast? Yeah, no problem. Porque era la dos se puede. Okay. Do you have or, yeah, do I have breakfast? Okay. Entonces, um, si se fijan, en este caso, he es, estado usando eh, yes, no questions. Okay. ¿Cómo se respondía, eh, por ejemplo, si yo le digo, are you a student? ¿Cómo me respondía en ese caso? Yes, I am. Yes, I am. Ah, yes, I am. ¿Y si era negativa? No, I am. No, no I don't. No, I'm not. No, I am no, not. Ajá. No, I Ajá. Uh -huh. No, I am not. Entonces, es muy fácil. Si nos preguntan con R, tengo que responder con R. ¿Ok? Si me preguntan con do, tengo que responder con do. ¿Ok? Esa es la clave para las yes, no questions. Por ejemplo, si yo le digo a... Um, uh, let's see, Claudia, are you a doctor? No, I'm not. Okay, excellent, okay. Entonces ella me está respondiendo con el verbo to be, porque yo le pregunté con el verbo to be, okay. Entonces en este caso, ¿cuál sería el auxiliar? Como acá no tengo ni are, no tengo in, eh, am, ni tengo is, ¿cuál sería el auxiliar? ¿Cuál es la primera palabra? Ajá, do, ok. La primera palabra es... Ajá, entonces podría ser yes o no, pero primero que todo, um, ¿a quién están haciendo la pregunta? Do you play soccer? Yes, I do. Ah, a usted, entonces voy a responder con I. ¿Y con qué me están preguntando? ¿Con do o con, con das? Do. Con do. Ah, ok. Yes, I entonces, do. Yes, I do. Okay. Yes, I do. No. Ahora, ¿Cuál es el negativo de do? Don't. Ok. No, I don't. No, I don't. Ok. Very simple. Ahora, imaginemos que estamos hablando de... Picher hombre, o sea, yo. Ok. <laughs> Say sorry. Jesse Isle. Jesse. Ok, so... So, does my teacher have a car? ¿Cuál sería el sujeto? Yes. Yes, he. Ajá. Das. Y como me están preguntando con das, tengo que responder con das. Ok. Yes, he does. Ok. ¿Cuál es el negativo de das? No, she doesn't. Das. Das. Ah, no. No, he, he doesn't. No, he doesn't. Ok, excellent. Ok. No, he doesn't. Ok, ahora, as a group, do we speak English? Yes, I do. We, we, estamos parte. Ya, yeah, we, we uh -huh. Yes, we. Yes, we. We do. Yes, we do. Yes, yes, we do. Uh -huh. yes, we. Como me están preguntando con do, puedo responder con do. Ok, no problem. Um, now, do we speak English? No, we don't. 
Ah, ok, write it down. Ok, perfect. Entonces, todo depende con qué me pregunten. Ok, si me pregunten con das, I answer with das. If the question is with do, I answer with do. Ok. The next one. Does she read a book? Yes. She does. Yes, she does. Yes, she does. And the negative? No, she doesn't. No, she doesn't. Okay, perfect. Okay, perfect. The next one. Remember, this is a conversation, okay? This is a conversation. So, do I have breakfast? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. But if it is a conversation, si es una conversación, los roles cambian. Acuérdense de I con you. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Yes. Uh -huh. Porque por lo menos arriba yes. me preguntaron, eh, teacher, do you have a car? Okay. Y yo respondí, yes, I do. Okay. Entonces acá cómo sería? Sería al revés. Do I have breakfast? Yes, yes you do. Okay. Yes, you do. Ajá, porque como es como una conversación. Uh, y no es como que usted se está analizando y preguntándose, eh, do I have breakfast? Okay. O sea, se pone a hablar con usted mismo, entonces eso ya. Es usted, loquito, ajá. Exacto, no sería muy normal. Sí. Que, entonces, es como que le está como pidiendo permiso, como puedo ajá, desayunar. Ajá, ajá. Tú puedes desayunar, le contesto. Ajá, ajá. Yes, you do, ok. Sí, sí puede. No, you don't. No, no puede, ok. Ajá. Así es, ok. So, vamos a ver, creo que aquí tengo, no, no tengo unos ejercicios. Vamos a ver, le voy a hacer preguntas eh, así a sus compañeros. Y usted me responde, yes I do or no I don't, ok? So let's see, Hugo, uh, do you have a girlfriend, Hugo? Uh, yes, yes I do. Excellent, nice, ok. Let's see, Roberto, uh, do you have a wife? Yes, I do. Ah, nice, excellent, ok. Claudia, uh, do you have a computer in your house? Yes, I do. Excellent. Okay. Excellent. Let's see. Roxana. Hi, Roxana. Um, Hi. Do you have a kitchen in your house? Uh, no, I do. No, you don't. Okay. Okay. No, I don't. No, I don't. Okay. No, I don't. Okay. No, I don't. Uh, Andrea. Uh, let's see. Do you... Do you have breakfast in the morning? Yes, I do. Excellent. Okay, excellent. And Rocio. Hi, Rocio. Nice to meet you. Hi, nice to meet you too. Uh -huh. Let's see, Rocio. Do you have... Um, do you have... Uh, let me see. Do you have a DVD in your house? Yes, I do. Okay, perfect. Okay, perfect. Uh, Rosy, can you listen to me, Rosy? Está como que se le ha trabado otra vez la computadora. <laughs> okay, so. So, así es como hacemos eh, questions using do you, okay? Ahora le voy a dar chance a usted que me pregunte a mí, okay? Only activities, ok? Recuerde que esto es en cuanto a actividades. Por ejemplo, play soccer, have a car, speak English, read a book, ok? So, alguien me pueda preguntar y yo anoto las preguntas aquí, ok? Do you have a pet? Ah, excellent. Do you have a pet? Uh, yes, I do. I have a cat. Hmm. Ok? The next one. Do you play guitar? Ah, do you play the guitar? Uh, no, I don't. Okay, I can't. <laughs> okay, another person? Do you have a brother? Do you have a brother? That's what you asked. Esa era la pregunta, ¿verdad? Do you have a brother? Yes, sí, yes. Okay, no, I don't. I don't have a brother. Uh -huh. 
Another person? Do you like, do you like your profession? Ah, do you like your profession? Yes, I do. Okay, I love my profession. Mm -hmm. Mm -hmm. Another person? Do you like travel? Do you like travel? Well, in this case, it would be, do you like to travel? Mm -hmm. Yes, I do, but I don't have money. <laughs> okay. Only <I'm> me. <here. laughs> okay. Another person, another question. Do you have a study? Do you have a study? ¿Cómo sería ahí la, la, la actividad? Do you study? Ah, okay. That's different. Okay. Do you study? Si estudio, ok? Uh, no, I don't. Ok? I don't study. I only work. Ok? Do you have a children? Ah, ok. Do you have... Ok, children is in plural. Ok? So you yes. can say, do you have children? Or, if you want to say that in singular, uh, do you son. have a son? Or a daughter. Or a daughter. Uh -huh. Excellent. Ok? Uh, do you have children? No, I don't. <laughs> okay. I don't. Uh -huh. The last question. The last question. La última pregunta. Do you like to cook? cook? Do you have? Do you like to cook? Ah, do you like to cook? Uh, so, so. <laughs> <laughs> hambre no me muero. Okay. So. Yeah, okay. <laughs> Yeah. <laughs> okay. So that is how you make a yes no question. Okay. Now I am going to ask uh, yes no questions, but about your family members. Okay. So you have to answer yes, he does, or no, he doesn't, or yes, she does, or no, she doesn't. Okay. Vamos a ver. Um, Claudia, uh, do you have a sister, Claudia? Yes. Okay. Does your sister speak English? No, she doesn't. Okay, perfect. Okay, no, she doesn't. Roberto. Hi, Roberto. Hi, teacher. Uh, do you have a son? Yes. Ah, yes what? Yes, I do. Excellent. Okay, yes, I do. Uh, does your son have a cell phone? No, he doesn't. Ah, excellent. Okay, thank you. Excellent. Um, let's see. Yader. Hi, Yader. Um, do you have a girlfriend, Yader? Yes, I do. Okay, does your girlfriend have a car? Yes, he does. Doesn't. No, yes, he, she does. Yes, she does. Ah, yes, she does. Okay, perfect. Yes, she does. Okay, thank you. Uh, Rocio. Hi, Rocio. Um, uh, do you have a brother? Yes, I do. Okay. I have two brothers. Ah, two brothers. Okay. Uh, okay. In that case, do your brothers have a computer? My little brother. Ah, your little brother. Okay. So one one has a one has a computer. Mm -hmm. Yes. Okay. Nice. Thank you. Let's see, Hugo. Uh, Hugo, do you have a mother? Yes, yes I do. Okay, does your mother uh, work? Does your mother work? Uh, mm, no, no, he doesn't. She, she or she? she. No, she, sorry, sorry, no, uh, she doesn't. Okay, no problem, okay? No, she doesn't, okay? Excellent. Uh, let's see. Andrea, ya le pregunté. No. No. Ah, okay. Not. <laughs> okay. Uh, Andrea, do you have a boyfriend? Uh, yes, mm -hmm. I do. I have okay. a husband. <laughs> ah, you have a husband. Okay. Sorry. Sorry. Okay. Mm -hmm. so, does your husband have money? <laughs> <laughs> yes. 
Uh -huh. Yes, he does. Uh -huh. Or no? Yes. Um, so, so. <laughs> so, so. Okay, yeah. Okay, no yes. problem. Okay, thank you. Uh, Roxana, ya le pregunté. No. No. Ah, okay. Roxana, um, do you have... Do you have a father? No, I don't. No, you don't. Uh, what about no, don't. a sister? Do you have a sister? Yes, yes, I do. Okay, uh, does your sister have a motorcycle? Sorry. Does your sister have a motorcycle? Una motocicleta, a motorcycle. Ah, okay. Uh -huh. Uh -huh. No, no, she doesn't. No, she doesn't. Excellent. Okay, no, she doesn't. A todos les pregunté ya, chicos. ¿Me no. falta alguien? No, no, no. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Rosy? ¿Ya le pregunté? No. Ah, ok, ok. Ah, ok, <laughs> <laughs> okay Rosy, do you have a, do you have a son? No, 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 I don't. No, I don't. No, Excellent. No, I don't. Uh -huh. no, I have I don't. a daughter. Ah, you have a daughter. Okay. Yes. So, does your daughter have a computer? Um, yes, in the school. Ah, okay. Nice. So, yes, she does. Okay. Yes, she does. Uh huh. Okay. Perfect. That's okay. Okay. Uh -huh. All right. ¿Ya to a todos les pregunté? Yes. Roberto, ¿también le pregunté? Yes. Okay, perfect. Okay. Entonces, uh, this is how we make yes no questions. Okay. Aquí tenemos que siempre tratar de acordarnos de cuál es el auxiliar correcto. All right. Um, ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Not. No. Okay. No. Okay. okay. <laughs> Okay, that's easy, right? Easy, very, very easy. Okay, solamente les voy a dejar como una, una pequeña antesala de lo que veremos next week, okay? Que sería information questions, okay? Uh, in this case, um, we are going to have a yes no question and also an information question, okay? Es como una combinación de las dos cosas, okay? Si tenemos una yes no question, le podemos agregar una de estas, ¿ok? Para hacer una information question. La diferencia es que yes no question, the answer is yes or no, ¿ok? But in an information question, en una de esas preguntas, you don't say yes or you don't say no. No tiene que decir solamente yes or no, sino que una oración completa, ¿ok? Giving information. For example, Um, yo le puedo preguntar a alguien. Do you have breakfast? Okay. Y eso me puede decir, yes I do, or no I don't. Pero qué pasa si le agrego where, que sería de un lugar, okay? Sería dónde. Where do you have breakfast? Okay. Ahí no me va a decir yes o no me va a decir no, porque aquí estoy esperando que me diga un lugar, okay? Entonces, si yo le pregunto, where do you have breakfast? Me puede decir, oh, I have breakfast in my house. I have breakfast in the kitchen. I have breakfast uh, at work. ¿Ok? Hay diferentes lugares en los que usted puede tener desayuno. ¿Ok? Entonces, eh, así es como se, se crea más o menos eh, una information question. ¿Ok? Por ejemplo, mmm, Voy a, voy a escribir esa, ¿ok? Do you have breakfast? ¿Ok? Esa sería una yes no question. Pero si le agrego where do you have breakfast? Si se fijan es lo mismo de arriba. Solo le he agregado el where al principio. ¿Ok? Entonces acá usted me puede decir yes, I do. O, oh, no, I don't. Ok. Pero, en esta otra oración me tiene que dar una respuesta correcta. Perdón, una, una respuesta completa. 
Entonces usted me puede decir, teacher, I have breakfast, breakfast. in, for example, in my, in, work. My, in my work, in my house, okay? There in are, the bus. Look. In the bus, excellent, yeah. You can eat pupusas in the bus, you know, <laughs> a sandwich in the bus. Yeah, there are many, there are many, there are many places, okay? Okay, so... Also, I can do it with another person. For example, where does your husband or wife work? Okay. In that case, it is not yes, it is not no. Okay. Ahí le estoy preguntando dónde trabaja. Okay. Entonces, mm -hmm. si fuera husband, me pudiera decir he, he works or he works. ¿Qué creen? He, he works. works. Okay, he works. works. Uh -huh. Y ahí me dice el lugar, por ejemplo, in a company, in a bank, uh, in an office, in the school. In the store. In the store, excellent, okay. So there are different places, okay. Así que nos vamos a quedar con where para que este, lo tengamos en mente. Porque hay muchas preguntas de que usted puede responder dónde, okay. Por ejemplo, where do you have lunch? Where do you study English? Okay. Where, uh, where do you work? Okay. Where do you work? Entonces, eso se nos tiene que meter en la cabeza. Que where es para places. Lugares. Mm -hmm. Places. Okay. So, nos vamos a quedar hasta acá. Eh, el lunes vamos a seguir con esa información. Okay. Así que, este, igual, si usted necesita un poco más de práctica con eh, las daily routines, uh, recuérdese que ahí tengo el, el link para que lo pueda seguir practicando. Okay? Así que, have a nice weekend. Tengan un buen fin de semana. And Thank see you, you on Thank Monday. You. Okay? See you on Monday. Monday. See you on Monday. Bye. See you Bye. 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 Bye.